வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஆப்பம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க ஆப்பத்துக்கு தேவையான அரிசியெல்லாம் ஊற வச்சுக்கலாங்க ரெண்டு உலக்கு அளவுக்கு இந்த உலக்குக்கு ரெண்டு உலக்கு பச்சரிசி எடுத்துருக்குறேங்க ஒரு உலக்கு வந்து இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இட்லி அரிசி வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் வந்து சாப்பாட்டு அரிசி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே உலக்கில் கால் உலக்கு உளுந்து எடுத்துருக்கேங்க ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு அவல் எடுத்துருக்கேங்க உங்கள்கிட்ட அவல் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பழைய சாதம் வந்து ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரிசி எல்லாமே நல்லா எல்லாம் கழுவி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ பச்சரிசி நம்ம வந்து ரெண்டு உலக்கு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு உலக்கு பச்சரிசியோட இந்த ஒரு உலக்கு இட்லி அரிசியை நம்ம வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றாவே ஆட் பண்ணிவிட்டு வெந்தயத்தை வந்து நம்ம அரிசியோடய ஊற வச்சுக்கலாங்க ஒன்றாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஊறட்டும் இப்போ உளுந்து வந்து நல்லா ஒரு மூணு டைம் நான் வந்து கழுவி எடுத்து வச்சிட்டேங்க நீங்கள் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உளுந்தை எப்போவுமே கழுவக்கூடாது நம்ம ஊற வச்சுருக்க தண்ணியோட அப்படியே அரைக்கணும் இல்லைனா உளுந்தில் உள்ள சத்தெல்லாம் போயிடும் ஊற வைக்கிறப்பவே நல்லா வாஷ் பண்ணிடணுங்க இப்போ இதோட அவளை வந்து நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அரைக்கிறப்ப அவளும் உளுந்தும் அப்படியே அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி இருத்துறாதீங்க அப்படியே ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆறு மணி நேரம் உளுந்து அரிசி எல்லாம் ஊறட்டும் அப்புறம் மாவு அரைச்சிக்கலாங்க இப்போ ஆப்பத்துக்கு அரிசி ஊற வச்சோம் இல்லையா ஆறு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சுங்க நல்லா அரிசியெல்லாம் கழுவி எடுத்தாச்சு உளுந்து வந்து அதே தண்ணியில் நம்ம அப்படியே அரைச்சிக்கலாம் உளுந்து அவளும் இதோடு நம்ம வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பூ எடுத்து தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ மாவு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மாவு நல்லா அரைச்சாச்சுங்க இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம மாவு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாங்க ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இன்னொரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கணுங்க கை விட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பசைஞ்சி வச்சோம்னா சீக்கிரம் புளிச்சிரும் இப்போ வந்து வெயில் சமையனாப்பில் நமக்கு வந்து சீக்கிரம் புளிச்சிரும் ஆறு டு எட்டு மணி நேரம் வந்து நம்ம வந்து புளிக்க வைக்கணும் நைட் பண்ண போகிறீங்கன்னா காலையிலே மாவு அரைச்சி கரைச்சி வச்சுருங்க காலையில் பண்ண போகிறீங்கன்னா நைட்டே வந்து கரைச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோங்க அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வச்சிடலாங்க இப்போ வெயில் சமையனால் சீக்கிரமாகவே நமக்கு புளிச்சிரும் ஆப்பம் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆப்பம் மாவு அரைச்சி புளிக்க வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஆறு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம பாதி அளவு தான் மாவு வச்சுருந்தோம் இப்போ நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு நல்லா புளிச்சிருச்சு மாவு இப்போ நம்ம வந்து தேவையான அளவு வந்து இப்போ நம்ம எவ்வளோ ஆப்பம் ஊற்ற போகிறோமோ அந்த மாவு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்க நல்லா புளிச்சிருச்சு நம்ம இப்ப ஆப்ப ஊத்துறதுக்கு மட்டும் மாவு எடுத்துக்கலாங்க இப்ப நமக்கு தேவையான மாவு வந்து எடுத்துட்டோங்க மீத பேலன்ஸ் மாவு வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாங்க இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து சமையல் சோடா உப்பு வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது நமக்கு வந்து ஆப்பத்துக்கு வந்து நல்ல தண்ணியாக இருக்கணுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்
ஆப்ப மாவு வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு நாள் தாங்க வைக்கணும் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம அதிக நேரம் வெளியில் புளிக்க வச்சு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோம் அதனால் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே நம்ம வந்து வைக்கக்கூடாது அளவாக தான் அரைச்சி வச்சுக்கணுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி மாவு கரைக்கிறப்ப நம்ம இப்போ தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா அது மாதிரி நீங்கள் வந்து தேங்காய் பால் எடுத்து ஊற்றி மாவு கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க அந்த மாதிரி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து மாவோடே அரைக்கணும்னா கூட தேங்காய் வந்து மாவோடே தே அரைச்சிக்கலாங்க அப்படியே நம்ம ஆப்பம் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆப்பக்கல் வந்து எடுத்து வச்சுருக்குறோங்க அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க கம்மி பண்ணிக்கலாம் மாவு ஒன்றரை கரண்டி ஊற்றிக்கலாங்க அப்படியே மூடி போட்டுக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க நல்லா சூப்பராக வந்துருக்குங்க இந்த சுற்றி வந்து நல்லா ப்ரௌனிஸாக ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு நமக்கு வந்து இன்னும் நல்லா மொறுமொறுன்னு வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மறுபடி மூடி போட்டுக்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் நல்லா வந்துருச்சுங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நைஸ் சூப்பராக வந்திருக்குங்க அடுத்து வந்து நம்ம வந்து பூ ஷேப்பில் ஊற்றிக்கலாங்க இப்போ வந்து வட்டமாக ஊற்றணும் இல்லையா இப்போ பூ ஷேப்பில் மூடி போட்டுக்கலாம் அடுப்பு வந்து ஹையாக வச்சுடாதீங்க கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும் நீங்கள் தேவைனா வந்து நான் ஸ்டிக்னால என்ன தேவைனா மேலே ஊற்றிக்கலாம் இல்லைனா எண்ணெய் ஊற்றாமலே நல்லா வரும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துக்கலாங்க பூ ஷேப்பில் இருக்கிறதையும் எடுத்துக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி ஹோல் ஹோலாக வந்திருக்கு பாருங்கள் மாவு வந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து புளிச்சிருக்குதுங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க இப்போ பூ ஷேப் நல்லா வந்திருக்குங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த மாதிரி மாவு நல்லா புளிச்சா தான் நல்லா வரும் சூப்பராக வந்திருக்கு பூ ஷேப்பில் நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக வந்திருக்குங்க நல்லா அங்கே பாருங்கள் ஸ்பான்ஜ் மாதிரி இருக்குது இதே மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்கள் அரிசி உளுந்தெல்லாம் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நைஸாக சூப்பராக வரும் இதை இதுக்கு வந்து காம்பினேஷன் வந்து கடலை குழம்பு எடுத்துருக்கேங்க இந்த காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்